ഹലോ ആൻഡ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു യുവ ഹെൽത്തി കിച്ചൺ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈല് സ്പ്രിങ് റോളാണ് അതും ആട്ടയിൽ സാധാരണ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുകയല്ലേ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നെങ്കിൽ മൈദ അല്ലെങ്കിൽ മൈദ ഹാഫും എന്നതാ ആട്ട അല്ലെങ്കിൽ കോൺഫ്ലോർ ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്താണ് അതേപോലെ അത് ഡീപ് ഫ്രൈ ആണ് ഞാൻ ഇന്നാക്കുന്ന ഫുൾ ആട്ടയിൽ പ്ലസ് തവ ഫ്രൈ ആൻഡ് ഷെല ഫ്രൈ ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് നടത്തുന്നത് അവർ പറഞ്ഞു ഒരു കിലോ ആട്ടയിൽ എന്ത് ശരിയാവുകയില്ലെന്ന് ഞാനപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കി കാണിച്ചപ്പോൾ ഇത് കൊള്ളാമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ ഇടുവാണേ ആദ്യം നമുക്ക് സ്പ്രിങ് റോൾ ഷീറ്റ് ഉണ്ടാക്കാം അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ രണ്ട് കപ്പ് ആട്ടയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് മൈദയിലല്ല നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആട്ടയിലാണേ പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടിയത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് പിന്നെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാവേ ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ടിടണേ പിന്നെ വേണ്ടിയത് കുഴയ്ക്കാൻ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഇതിപ്പോൾ ആദ്യമേ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കട്ടെ ഇത് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണേ കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് വേണം കുഴച്ചെടുക്കാൻ ചപ്പാത്തിക്ക് കഴിക്കുന്നതിലും കുറച്ചുകൂടെ സോഫ്റ്റ് ആവണം കേട്ടോ ഇപ്പം നമ്മുടെ ആട്ട റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കയ്യിലൊട്ടാതെ ഈ പാകത്തിന് വേണേ ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണയും കൂടെ തൂത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് തൂത്താൽ മതി കേട്ടോ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റത്തേക്ക് നമുക്ക് മൂടി വെക്കാം കേട്ടോ ഈ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ബാക്കി വെജിറ്റബിളൊക്കെ ഇതിന് വേണ്ടിയത് റെഡിയാക്കാവേ ഇപ്പം നമുക്ക് സ്പ്രിങ് റോളിന് വേണ്ടി ഫില്ലിംഗ് റെഡിയാക്കാം അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഒരു കടായി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മതിയേ എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാവേ ഇതിനൊന്നും കോക്കനട്ട് ഓയിൽ അല്ല കേട്ടോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് കുഞ്ഞതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചേക്കുന്ന വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കണേ ഒരു ആറേഴ് വെളുത്തുള്ളി ഉണ്ട് ഈ വെളുത്തുള്ളിയുടെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറി എണ്ണ കിടന്ന നല്ല ഒരു മണം വരും അന്നേരത്തേക്ക് നമുക്ക് ബാക്കി വെജിറ്റബിളൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറി ഇതിലേക്ക് നീളത്തി അരിഞ്ഞ് വെച്ചേക്കുന്ന ഒരു മീഡിയം സൈസ് സവാളയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അതും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്യാവേ ഇപ്പം ഇതിലേക്ക് നീളത്തി അരിഞ്ഞ് വെച്ചേക്കുന്ന ക്യാരറ്റ് ബീൻസ് അതേപോലെ മൂന്ന് കളറ് ക്യാപ്സിക്കം മഞ്ഞ പച്ച ചുമന്ന ഇത്രയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണേ ഇതെല്ലാം ഫുൾ ഫ്ലെയിം ഇട്ടിട്ട് വേണം ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതിയേ ഞാൻ ഇങ്ങനെ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞാന്നും പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ അരിയണമെന്നൊന്നുമില്ല ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞാലും മതി കേട്ടോ ഇത് സോഫ്റ്റ് ആകരുത് ഇപ്പം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പെപ്പർ ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണ് പിന്നെ ഇത് സോയ സോസും ചില്ലി സോസും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ടീസ്പൂൺ സോയ സോസ് ഉണ്ട് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ചില്ലി സോസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടില്ല ഇതുവരെ സോയ സോസിൽ ഉപ്പുണ്ടല്ലോ അത് നോക്കിയിട്ട് വേണേൽ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ ഇപ്പം കുറച്ച് ഉപ്പൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഓഫ് ചെയ്യണേ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഫില്ലിങ് റെഡിയായി ഇപ്പം നമ്മുടെ മാവ് കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ആയേ ഇത് വേണ്ട ഒന്നുകൂടെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് നീഡ് ചെയ്യുവാണേ ഇപ്പോൾ കൗണ്ടർ ടോപ്പ് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇത് ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാവേ ഇപ്പം നമുക്ക് ഓരോ റോളിൽ എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ആട്ടയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ചപ്പാത്തി പരത്തുന്ന പോലെ വലുതായിട്ടല്ല കുറച്ച് പൂരിയുടെ അത്രയും സൈസിൽ ആദ്യമേ പരത്തിയിടാം കേട്ടോ ഇപ്പം നമ്മൾ പൂരിയുടെ പകത്തിന് ഓരോന്ന് പരത്തി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാണേ അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് 
കുറച്ച് ആട്ട സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ പരത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരെണ്ണം വെച്ചുകൊടുത്ത് പിന്നെ ഓയിൽ ബ്രഷ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ മുകളിൽ പിന്നെ ആട്ട സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്യുക ഇതെന്തിനാ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഇനി ഇത് വലുതായിട്ട് പരത്തും അപ്പോൾ ഒന്നിനോ അത് കഴിഞ്ഞ് ചുട്ടെടുക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ ഒന്നിനൊന്നും ഒട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഇപ്പം ഞാൻ മൂന്നെണ്ണം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മൂന്നിൽ കൂടുതൽ പറ്റുമെങ്കിൽ അത്ര എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടേ പറ്റുമുള്ളെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം മാത്രം ഇങ്ങനെ ഇടാം ഇനി ഇത് തിന്നായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കണേ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര തിന്നായിട്ട് പറ്റും അത്രയും തിന്നാക്കാം ഇതാണ്ട നമ്മൾ ചപ്പാത്തി പരത്തുന്ന പോലെ അങ്ങനെ റൗണ്ട് വരികയല്ലേ ഇത് ഇത് കണ്ട ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എല്ലാ ഷീറ്റും റെഡിയാക്കാം ഇത് കണ്ട എന്ത് വലിയതായിട്ട് വന്നു അല്ലേ ഇങ്ങനെ എല്ലാം റെഡിയാക്കാം എക്സസ് ആട്ട ഉണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തട്ടി കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ എല്ലാം പരത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഒരു തവ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ഓൺ ചെയ്യുവാണേ തവ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ചൂടാകട്ടെ കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ചൂടായ തവയിലേക്ക് നമ്മൾ പരത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഷീറ്റ് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാവേ ഒരു സൈഡ് ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ചപ്പാത്തി എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സം സെക്കൻഡ്സ് ആകുമ്പോൾ മറിച്ചിടിയല്ലേ അതേപോലെ ഒരു സൈഡ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആയി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് മറ്റേ സൈഡിലേക്ക് നമുക്ക് മറിച്ചിടാം ഇത് കണ്ടോ പൊങ്ങി വരുന്നത് കാണാമല്ലോ അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ എടുക്കാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇത് കണ്ടോ മറ്റേ സൈഡും ആയി സം സെക്കൻഡ്സേ ഉള്ളേ ഇപ്പം നമുക്ക് എല്ലാ ഷീറ്റും ഇങ്ങനെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വരുന്ന കണ്ടോ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഷീറ്റ് കണ്ടോ എന്ത് ഈസി ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും നോക്കി ഉണ്ടോ എന്ത് തിന്നാ നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ കൈ വരെയും കാണാം അല്ലേ ഇപ്പം കടയിൽ നിന്ന് മേടിച്ച് അതേ ഷീറ്റ് പോലെ ഉണ്ട് എന്ത് തിൻ ഷീറ്റാ നോക്കിയേ നമ്മുടെ കൈ വരെയും കാണാം അല്ലേ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്വയർ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും കട്ട് ചെയ്യാം ഇതുണ്ടോ ഇപ്പം നമുക്ക് സമോസ ഷീറ്റൊക്കെ കിട്ടിയല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്രിങ് റോൾ ഷീറ്റ് ഇങ്ങനെയല്ലേ കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെയും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതുണ്ടോ നമുക്ക് മാർക്കറ്റ് മേടിക്കാൻ കിട്ടുന്ന ഷീറ്റ് പോലെ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഫില്ലിംഗ് റെഡിയാക്കി സ്പ്രിങ് റോൾ ആക്കാം അതിനു വേണ്ടി കുറച്ച് ഫില്ലിംഗ് അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അറ്റത്ത് ഇടരുതേ കുറച്ച് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇങ്ങനെ ടൈറ്റ് വെച്ച് അടയ്ക്കുക ഓക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ടൈറ്റ് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോൾഡിങ് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ഫോൾഡിങ് അതിലേ ഇനി ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെള്ളം തൂത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്ന ആട്ടയും വെള്ളവും കൂടെ ആണേ ആട്ടയും വെള്ളം ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് വെള്ളം തൂത്താൽ മതി ചിലപ്പോൾ ഞാൻ വെള്ളം പോലും തൂക്കാതെ അങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കും കണ്ടോ ഇങ്ങനെ എല്ലാം നമുക്ക് റെഡിയാക്കാവേ ഇങ്ങനെ ആക്കാം കുറച്ച് ഇത് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഫില്ലിംഗ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് അത് കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോൾഡ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോൾഡ് ചെയ്യുക കുറച്ച് വെള്ളവും ആട്ടയും കൂടെ ഉള്ള മാവ് തൂത്ത് കൊടുക്കുക മാവ് ബാറ്ററോ ഇവിടെയും തൂത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഇത് കുറച്ച് ചെറുതായിട്ട് വരും ഒരു ഫോൾഡ് ചെയ്യുക ഇവിടെ സെക്യൂറായി രണ്ടാമത് ഫോൾഡ് ചെയ്യുക ഇതിന് പശയൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ആട്ടയും വെള്ളവും കൂടെ ആകുമ്പം മൈതയാണേ നല്ല പശയായിരിക്കേ ഇത് കണ്ടോ ഇപ്പം സെക്യൂറായില്ലേ ഈസി അല്ലേ ഇനി നമുക്കിത് ഒന്നെങ്കിൽ തവയിൽ ഫ്രൈ ചെയ്യാം അല്ലെ ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്യാം ഞാൻ ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ
ഞാൻ ആ മോനൊക്കെ സ്കൂളിൽ കൊടുത്തു വിടും തവ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈവനിങ് പിള്ളേർ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ കൊടുക്കാനും ബെസ്റ്റാണ് ഇങ്ങനെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ട് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചാൽ ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക അല്ലാതെ ഷീറ്റ് ഇങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് ഒരു ജിപ്ലോ കവറിൽ വെച്ച് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ മതി അങ്ങനെ നമുക്കുണ്ടാക്കാം ഇത് ഫില്ലിങ് ടൈറ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ പിടിക്കുക ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോൾഡ് ചെയ്യുക അടുത്ത ഫോൾഡിങ് ഇവിടെ കണ്ടോ ഈസി ആയില്ലേ ഒരു പാനിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് എണ്ണ ചൂടാവുമ്പോൾ നമുക്കിത് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാവേ എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഒത്തിരി തിളയ്ക്കാൻ പാടില്ല ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഡീപ് ഫ്രൈയും ചെയ്യാം തവ ഫ്രൈയും ചെയ്യാം കുറച്ച് ബ്രൗൺ ആവുമ്പോൾ ഒരു സൈഡ് ബ്രൗൺ ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കത് മറിച്ചിടണേ ഇപ്പോൾ ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു സൈഡ് അപ്പം നമുക്ക് മറിച്ചിടാവേ അതുകൊണ്ടോ ഇത് ഫുൾ ഫ്ലെയിം വെക്കരുത് കേട്ടോ കരിഞ്ഞു പോയേ ഉള്ളൂ വേണ്ടോ രണ്ട് സൈഡും ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആയി ഇപ്പൊ കോരുവാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് തവയില് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാവേ തവയില് ജസ്റ്റ് എണ്ണ തൂത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ചൂടായ തവയിലേക്ക് നമുക്ക് ഇത് വെച്ച് കൊടുക്കാവേ തവയിലും ഒരു സൈഡ് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആവുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മറിച്ചു കൊടുക്കണേ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സ്പ്രിങ് റോൾ റെഡി ഇത് തവല ഫ്രൈ ചെയ്തത് ഇത് ഷലോ ഫ്രൈ ചെയ്തത് രണ്ട് ക്രിസ്പി ഉണ്ട് ടേസ്റ്റി ആണ് തനും ഇത് കണ്ടോ എങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലേ അപ്പൊ ഇത് ഹെൽത്തി അല്ലേ ആട്ടാണ് തനും ഒത്തിരി ഓയില് ഇട്ടിട്ടില്ല അതേസമയം ടേസ്റ്റി ആണ് തനും ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഇനി ഇങ്ങനെ സ്പ്രിങ് റോൾ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാലോ അല്ലേ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുകയും ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ഷീറ്റ് റെഡി ആക്കിയാൽ നമുക്ക് അതിൽ പെട്ടെന്ന് ഫില്ല് ചെയ്യാം അതേപോലെ ഇങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ചുട്ട് എടുക്കുകയും ചെയ്യാം ചുട്ടോ ഫ്രൈ ചെയ്തോ എങ്ങനെ വേണേലും എടുക്കാം പിള്ളേർക്ക് കൊടുക്കാനാണേ മുകളിൽ കുറച്ച് ചീസ് കൂടെയും സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്താൽ ആ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പം എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടല്ലോ അല്ലേ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതേപോലെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് കമൻറ്റ് തരാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ അടുത്തൊരു ഹെൽത്തി റെസിപ്പി ആയി വരുന്നത് വരെയും ബി ഹെൽത്തി ബി ഹാപ്പി താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്